ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം പെക്ട്രാ വിലീറ്റ് ഫാമിലി നമ്മളിപ്പോ ജാഫ്നയിൽ നമ്മളെ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നു സിഗിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്രയും ഒരു ടാക്സി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാഫ്നയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കങ്കേശന്തുരയിൽ പോകും കങ്കേശന്തുരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൗണ്ട് ലവാനിയ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ എടുക്കും ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അനുരാധപുരി ഇറങ്ങും അനുരാധപുരി നമ്മൾ ടാക്സി എടുത്തിട്ട് സിഗിരിയയിലേക്ക് പോകും സിഗിരിയയിൽ നമ്മൾ നാളെ രാവണന്റെ കോട്ട കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് സോ ദറ്റ്സ് വാട്ട് ഗോയിൻ ടു ഹാപ്പൻ ടുഡേ അപ്പൊ ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് ടെക് ട്രാവൽ ഇന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ താമസിച്ച നമ്മൾ രണ്ട് നൈറ്റ് ഇവിടെ താമസിച്ചായിരുന്നു ജാഫ്നയിലെ ജെറ്റ് വിങ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മേളിൽ പോയിരുന്നു നീ നമ്മൾ പോയല്ലേ വ്യൂ ആ കടലൊക്കെ കാണാം മേളിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് നല്ല രസമാണ് നല്ല വ്യൂ ആണ് പിന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ പഴയ പ്രസിഡന്റാ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന മുമ്പത്തെ പ്രശ്നം പ്രസിഡന്റ് ആ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മോളും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ജേണി രാവിലെ ബൈക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓക്കെ നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജാഫ്ന വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജെറ്റ് വിങ് ഹോട്ടൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ഹോട്ടലാണ് നല്ല സ്റ്റാഫൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൂംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം ഓ ദിസ് ഈസ് മൈ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ യൂബർ പോലെ തന്നെ പിക്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പുണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹെയിൽ മീത്ത് പിക്നി ഓട്ടോയും കാറും ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം പിക്നി ഊബറിനെ കാട്ടി ചീപ്പാന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ സെയിം ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ദോശ കഴിക്കാൻ വന്നു അക്ഷത പ്യൂർ വെജ് ദേർ കംസ് അവർ മസാല ദോശ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മസാല ദോശ തന്നെ പോലെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിച്ച ദോശ പോലെ ഇന്നലെ കഴിച്ച വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറെ മസാല ദോശയാണ് എനിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഭയങ്കര രണ്ട് മസാല ദോശ രണ്ട് ചായ രണ്ട് വട ഒരു ഉപ്പി വെള്ളം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നമ്മളിവിടെ ബൈക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നു ഇവരെല്ലാം മടിയന്മാരല്ലേ സമയം സമയത്ത് ആരും കട ഉറക്കത്തില്ല സമയം ഇപ്പൊ രാവിലെ പത്തര മണി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കുറേ നേരം പോസ്റ്റ് അടിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ബൈക്ക് കിട്ടിയത് ശിവൻ ട്രാവൽസ് ആ പുറകെ ഉള്ള ആ ചേട്ടന്റെ പേരായിരിക്കും ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മളിപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഈ കാണുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തും വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഡോണ്ടറി വഴിയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ മേളിൽ കൂടെ കയറി അടക്കും പിന്നല്ല ഇവിടെയും മീൻ കച്ചവടക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പോം പോം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനമൊക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ തിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളാനോടെ ഇത് ഗംഭീര സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ വലിയ സ്റ്റേഷൻ ആണല്ലോ പുറത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്തൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലുതാണ് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ യാൽ ദേവി എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ യാൽ ദേവി എക്സ്പ്രസ് ഈ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ കങ്കേശന്തുരയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അനുരാധപുരയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ട്രെയിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം പഴയ സ്റ്റേഷനും പഴയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു റീബിൽഡ് ചെയ്ത് പുതിയതാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പതിനൊന്നേ മുക്കാലിനാണ് കങ്കേശം തിരക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്ക് വരുള്ളൂ ആ ഒരു മണിക്കത്തെ ട്രെയിനിൽ കയറി നമ്മൾ കങ്കേശം തിരക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് മണിയാണ് അവിടെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നേകാലിനാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ജാഫ്നയിൽ വന്നിട്ട് ജാഫ്നയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നേ മുക്കാലിന് ഇവിടെ എത്തും പക്ഷെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കങ്കേശം തിരയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കയറണ്ടേ നമുക്ക് ബസ് എടുത്ത് പോയാലോ ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകാം ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബസ് എടുത്തിട്ട്
ചേർത്ത് കുളിച്ചിരിക്കുക ഭയങ്കര ചൂടാ രക്ഷയില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഭയങ്കര ചൂടാ നീ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആണോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ അശോക് ലേലിൻ്റെ വണ്ടി കയറാന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ബസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇവർ കങ്കേഷൻ തുറയ്ക്ക് കെ കെ എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കെ കെ എസ് കെ കെ എസ് ബീച്ച് കെ കെ എസ് കെ കെ എസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്ക മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് നമ്മുടെ ബസ് ജാഫ്നയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതൊരു ചെറിയ ബസ്സാണ് തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായി ഫുള്ളായി ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് സ്വർണ്ണക്കടകളാ മൊത്ത സ്വർണ്ണക്കടകൾ അതൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം സ്വർണ്ണക്കടകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബസ്സിൽ നിറയെ യാത്രക്കാരെ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് വണ്ടിക്ക് ഡീസൽ അടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഭയങ്കര സുരക്ഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാരിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചെവി കേൾക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സൗണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോണിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലേട്ടോ അത് ഒച്ചത്തിലും ബഹളത്തിലും ഇത്ര ഒച്ചത്തിലൊക്കെ ബസ്സിൽ പാട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഗംഗേസുന്ദരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് യെസ് പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തൊന്നും ഇടയത് ജയിലർ കണ്ടിറങ്ങിയ പോലുണ്ടല്ലേ ജയിലത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ പോലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇമ്മാതിരി ബസ് യാത്ര പാട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മാതിരി പാട്ട് വെപ്പുണ്ടോ ഇത് എന്തോന്നിത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ തൃശ്ശൂരായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് എറണാകുളം ടു ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ബസ്സിൽ പോയിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സും സംഭവങ്ങളും ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പഴയ അതായത് യാൽ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പഴയ റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് കൂടെ ഓർക്കണം നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് റെയിൽവേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ചത് സിലിഗുരിയിൽ സിലിഗുരിയിലാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിനിവിടെ കിടക്കുണ്ട് സമയം ഇപ്പം എത്ര മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയോ പന്ത്രണ്ടരയോ പന്ത്രണ്ടര ഒന്നേ കാലിനാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എ ടി എം ഇന്ന് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ശ്രീലങ്കൻ രൂപ എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതിനു മുമ്പ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തായിരുന്നു മൊത്തം ഇതുവരെ പതിനെണ്ടായിരം രൂപ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈസ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര അഫോർഡബിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ചിലവ് കുറവാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങോട്ട് ബസ്സിന് വന്നില്ലേ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ബസ്സിന് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ മുപ്പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒരാൾക്ക് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റേഷൻ്റെ എൻട്രൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വേറൊന്നുമില്ല കൈസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ ശരിക്കും കങ്കേശ്വരന്തുരയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊളംബോയും കഴിഞ്ഞ് മൗണ്ട് ലവാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൂരം മാറിയുള്ള അനുരാധപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വരെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊളംബോയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇവരുടെ റെയിൽവേയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എ സിയിൽ രണ്ട് പേർക്ക്
പാലം കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന അതായത് എനിക്കൊന്ന് രാവിലെ കൊളമ്പയിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ വൈകിട്ടങ്ങാട്ട് മുതൽ എത്തുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒമ്പതോ പത്തോ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ നിർത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാലത്തെ അവരെ ട്രെയിൻ നിർത്തും അതിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഇതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് നമുക്ക് ദൂദ് സാഗർ വാട്ടർഫോൾസ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പക്ഷേ റെയിൽവേ ഇപ്പം അതിലൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന പോലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ആ റൂട്ടിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഇതേപോലെ ഒക്കെ റെയിൽവേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങാൻ പോലും ഈ സ്റ്റേഷനിലോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കട പോലും ഇല്ല അയ്യോ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി അയ്യോ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇത് അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അത് ഇപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും അതേ പോയി ട്രെയിൻ പോയി ബൈ ബൈ ടാറ്റ ഇനി അത് റിവേഴ്സിൽ അടിച്ചു വരും ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോയ ട്രെയിൻ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ബസ്സിൽ അടിക്കണമെന്ന് ആരും ഇല്ലല്ലോ ബാക്കില് ഇവർക്ക് എന്താ പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടിട്ടിടായിരുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ വൺ എ ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച് അല്ല വൺ സി വൺ എ വൺ ബി വൺ സി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കയറി പോകാം പാ വൺ എ വൺ ബി വൺ സി ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും യെസ് യെസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കോച്ചിലും ലാബറട്ടറീസ് ഇല്ല ചില കോച്ചുകളിൽ മാത്രമേ ബാത്റൂം ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാത്റൂം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇതാണ് ബാത്റൂം പിന്നെ സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ വാഷ് ബേസിൻ പിന്നെ ഫാൻ ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോട്ട് ബാഡ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ സോ ഇത് അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഇൻ സൈഡ് യെസ് വെരി വിളി കൊള്ളാം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരതിലേക്കെ പോലെ തന്നെ സെയിം സീറ്റുകൾ ഇതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കോച്ചുകളാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മിതിയാണ് ഐ സി എഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോച്ചാണ് അതിൻ്റെ ആർ ഐ ടി എസ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പീപ്പിൾ എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രൈസ് പിന്നെ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ബി കോച്ചാണ് വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക റെയിൽവേസ് കൊള്ളാമല്ലേ അടിപൊളിയാണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ കോച്ചിൽ പോകാം അതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് ഇവിടെയും രണ്ട് ലാബറട്ടറീസ് ഉണ്ട് ഒരു കോച്ചിൽ രണ്ട് ലാബറട്ടറീസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ലാബറട്ടറി അല്ലേ ഇവിടെ വേറെ എന്താ സാധനമാണ് അബി ഇവിടെ വീട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതല്ല നമ്മുടെ കോച്ച് നമ്മുടെ തേർട്ടി ഫോർ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എവിടെ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതല്ല ഇതാണോ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണോ ഏതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാറി ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ പറയോ ഈ ഒരു സ്പേസ് കുറവാ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഒരു സീറ്റിന്റെ ഒരു വിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു അണ്ടർ ടൈ സപ്പോർട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ില്ല സൗണ്ട് ആണോ കാർട്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാർട്ടൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പൊക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല പൊക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം എ സി ആണല്ലോ പൊക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ട്രേ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കണം അറിയോ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാലും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഇത് ഫ്രണ്ടിനോട് നീക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഒന്നും കിട്ടും താഴെ വല്ല ലിവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി ലിവർ പരിപാടി ഇത് തിരിക്കാം ഈ സീറ്റ് തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല
അതാവ ട്രെയിൻ ഇതെന്താ സംഭവം ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ഗാർഡ് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഗാർഡ് ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാം പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേ കോച്ച് ഇത് അൺഡ്രസ്ഡ് കോച്ച് ആ ഇത് റിസേർവ്ഡ് കോച്ച് അതിലൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് എ സി ഇല്ലാത്ത സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ ശരിക്കും എനിക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ കോ ഈ കോച്ചിലെ സീറ്റുകളാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ തലവേദനയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മറ്റേ സാധനമില്ല അത് നമ്മുടെ കോച്ചിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അത് സാധനമില്ല പിന്നെ ഫാനുണ്ട് കുറേ ഫാനുകളുണ്ട് റിസേർവ്ഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ടു ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലാസ് എം ടു നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലോക്കോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡീസൽ ലോക്കോ ആണ് ഇവിടെ ഡീസൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സംഭവങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനുകളൊന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ ഇല്ല ട്രെയിൻ ഒന്നേ കാലിന് വിടുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നരയായി ഒന്നോ നാൽപ്പതിന് വിടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി ഒരു കുപ്പി വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ കഴിക്കാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എഗ് നൂഡിൽസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്കി വരെ പോകാൻ ചെയ്യാം അതിനകത്തൊരു പാൻട്രി കാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രെയിനിൽ മൊത്തം മൂന്ന് എ സി ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ചേർക്കാർ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കാണാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് നോട്ട് റിസേർവ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കൈ പിടിക്കാനുള്ള സാധനം മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എവിടെയോ ഒരു പാൻഡ്രി കാർ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മണമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നാൽപ്പതിനാണ് വിട്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാൻഡ്രി കാർ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പാൻഡ്രി കാർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുട്ട സാധനം പിന്നെ ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ സാധനങ്ങളാണ് ഇതും വെജിറ്റബിൾ റോഡാണ് ആണോ ഇതും ഈ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ആ രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ പെപ്സി കൊക്ക കോള അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ല രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വിട്ടു അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് എടുത്ത ഉടനെ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വരെ ഏതൊക്കെയോ സ്ട്രെച്ചിലെടുക്കും എന്ന് അഭി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളവും പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു വേറെ ഒന്നും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജാഫ്നയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വല്ലതും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആയി ഈ ട്രെയിൻ ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അനുരാധപുര വരെയുള്ള റൂട്ട് അത്യാവശ്യം കാലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇതേ ട്രെയിനിൻ്റെ കൊളമ്പോയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഫുള്ളായിരുന്നു എന്ത് പോലെ ട്രെയിൻ വിട്ട് ഉടനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടല്ലോ എന്ത് ഇത് വട്ട് ഇസ് ദിസ് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്സിയൊക്കെ തണുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പ് വണ്ടി വിട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ വണ്ടി വിട്ട് തണുത്ത് വരണം ചില്ലറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ രണ്ട് മിഠായി കിട്ടി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെജ് റോളോ ഓ ചൂടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കയറ്റി അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇല്ലേ ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ തന്നെ നല്ല കിടിലും ഫുഡ് കിട്ടും എല്ലാ ട്രെയിനിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാങ്ങാനെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ആ എന്താണെങ്കിലും ഇത് കഴിച്ചു വേണം ഇന്നത്തെ വിശപ്പെടക്കാനായിട്ട് രാവിലെ മസാല ദോശ വെട്ടി പിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ വയറ്റി കിടന്നോളൂ ഇത് വേറെ ഏതോ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ എത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഏതോ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് പാസഞ്ചർ ആണല്ലോ ഇവരെന്തോ സംഭവം തോന്നും മനസ്സിലാവുന്നു ഇവർ ഇതേ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പുറമോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതെന്തോ ഇത് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു അര കിലോമീറ്റർ പുറമോട്ട് എടുത്തിട്ട്
അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നു എന്നാ പരിപാടി വന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ട് ആളെ കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ വേറെ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നു അവർ ആ ട്രെയിനിൽ വന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഇറക്കണമല്ലോ അതാണ് സംഭവം ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല അതാണ് കാരണം ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊന്നൊരു വൃത്തിയില്ല ഫുൾ ചെളിയാണ് ഇവർ തുടയ്ക്കാറും കഴുകാറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പുറത്തെ റോഡ് ഇപ്പുറത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ വരാൻ നേരം നമ്മൾ ഇത് ഏ റൂട്ടിൽ കൂടെ കുറേ ദൂരം വന്നായിരുന്നു ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ച് ആണ് ഈ റൂട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് വൺ ട്വന്റി കേരളത്തിലെ ശ്രീലങ്കയിലെ ട്രെയിൻ വൺ ട്വന്റിയിൽ പോകും നമ്മൾ ട്രെയിനും ബസ്സും കൂടെ പാനൽ റണ് ഈ സ്ട്രെച്ചിൽ ബസ്സും വൺ ട്വന്റി എടുക്കും കേട്ടോ അതെ ഒരു ബസ്സിനെ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പൈപ്പോണ്ടിരിക്കുക നീ പോടാ നീ പോടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർട്ടേക്ക് നീ പറഞ്ഞല്ലേ നീ അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കണ്ടാ അശോക് ലൈലി ഉണ്ടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അഹങ്കാരോ ടാറ്റ ടാറ്റ ട്രെയിനൊക്കെ ലേറ്റ് ആണ് നാലരക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ ട്രെയിനാണ് ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണിയായി ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അനുരാധ വരെ എത്താനായിട്ട് എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വൈകേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ട്രെയിൻ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിനുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോ മേടവച്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോസിങ്ങിനായിട്ട് വെറുക്കുക വേറൊന്നല്ല കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി കുറെ നേരം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കുറെ നേരം മൊബൈലിൽ കുത്തിയിരുന്നു അയ്യോ മടുപ്പല്ലേ നമ്മൾ അനുരാധപുരം എത്താറായി അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുരാധപുരയിലെത്തി ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി അതിന് അരട്ടി ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കയറുകയും ചെയ്തു ഈ ട്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അനുരാധപുരം എന്ന് കൊളംബോ വരെയുള്ള റൂട്ടിലാണ് അപ്പോ ഗുഡ് ബൈ ട്രെയിനെ ട്രെയിൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മള് സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അനുരാധപുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നോക്കി അടിപൊളി അതിന് വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആട്ടോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടിക്കറ്റ് അയാൾ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റേ വലിയ ടിക്കറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തിനാ ചേട്ടാ ഇത് എൻ്റെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ അത് അയാൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടിക്കറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് അല്ല ശ്രീലങ്കൻ റെയിൽവേസ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പിന്നെ പുള്ളിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞ് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അനുരാധപുരം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ശ്രീലങ്കയുടെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു ഈ അനുരാധപുരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ് നമ്മുടെ കശ്യപ രാജാവില്ലേ പുള്ളിയും അനുരാധപുരയിലായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിയും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറി സ്വീകരിയെ പോയിട്ടാണ് പുള്ളി കൊട്ടാരമൊക്കെ പറഞ്ഞത് മലയുടെ മേളിൽ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സിഗിരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തൊരു ടാക്സിയാണ് ഇത് എന്ത് വണ്ടിയാണ് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഏ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് എന്നാൽ ഇവർ ടിക്കറ്റ് എന്തിനാ ഇവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് ആ ഈ പ്രീ പ്രീ കഷ്ണം പ്രിന്റഡ് കഷ്ണം പേപ്പർ ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തിനാ ബിമാൻ വിമാൻ മീൻസ് വിമാനം റൈറ്റ് എയറോപ്ലൈൻ റൈറ്റ് ആ ബിമാൻ എയർലൈൻ യെസ് ബിമാൻ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓഫ് ദ
എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്രിയയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്തും എനിക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് പൊങ്ങിയായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വണ്ടി കൊള്ളാം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ ആൾക്കാർ രണ്ട് പേര് അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടിൻഡ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ചൂടിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിന്നെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ശരിക്കും അലോ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടിൻഡ് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിയല്ലോ ഈ അനുരാധപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബുദ്ധ സ്തൂപം ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണിത് അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എൻ്റെ പ്ലാനിൽ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകാതിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മാന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാനത് തപ്പി അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടി പോലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നും അല്ല അത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടുത്തെ നേവിയുടെ ആർമിയുടെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് പലതും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ തല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകായിരുന്നു ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മേ ബി ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വല്ല നമുക്ക് അവിടെ പോകാം തലൈമന്നാർ പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ധനുഷ്കോടി ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ട്രെയിൻ ഓടുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടി നിന്ന് ആൾക്കാർ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് തലൈമന്നാർ പിയർ വന്നിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ചെന്നൈ രാമേശ്വരം മുതൽ അപ്പം അത് നേരത്തെ ധനുഷ്കോടി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആളെ ഇറക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ബോട്ടിന് വരും ശ്രീലങ്ക വിചാരിച്ചാൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാലം പണിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാലം പണിയാം ഇപ്പം നൂറും നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പാലം പണിയുന്നു കടലിന്റെ നടുക്കൂടെ കടലിനടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പണിയുന്നു അപ്പൊ ആ രാമസേതുവിനെ നശിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ പാലം ഒക്കെ പണിയാം പാലം പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ടൂറിസം വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉടമ്പ് എത്താം വണ്ടി ഓടിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെ സമയം ഏഴേകാലായി നമ്മളിപ്പോ ഏതോ ഒരു കാട്ടിക്കൂടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ നമ്മുടെ ചേട്ടന് നമ്മൾ പതിനായിരം പതിനോരായിരം ഇവിടുത്തെ രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്യാം എടാ ആ കാണുന്ന ഇരുട്ട് കണ്ടോ ആ ഇരുട്ടിന്റെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ മല നാളെ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന ഫോർട്രസ് ഓക്കെ ഇവിടെ പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു നാളെ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്ന രാവണൻ്റെ കോട്ട എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആക്ച്വലി ഇത് രാവണൻ്റെ കോട്ട അല്ല അത് മറ്റേ മറ്റേ പുള്ളിയുടെ കോട്ട ആരുടെയാണ് കശ്യപൻ കശ്യപൻ്റെ കോട്ടയാണ് ഓക്കെ ബബായ് കശ്യപൻ്റെ കോട്ട എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് വോക്കബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹോട്ടൽ എക്കോ സിഗ്രിയ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷന് റിസപ്ഷനും റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് യെസ് ഫൈനലി നമ്മൾ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം ശരിക്കും ഇവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല അവിടെ എന്താ പറയുക ഹോട്ടലിൽ ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല വേറെ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും പോരാ അല്ലേ അവർക്ക് എം മടിയന്മാരാണോ എന്താണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഹോട്ടലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും പോരാ ശരിക്കും ഇതല്ല ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത റൂം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത ഡീലക്സ് റൂം ആണ് ഇത് ഡീലക്സ് റൂം അല്ല ഇവർ വേറെ ഏതോ റൂമാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത
നല്ല മടിയന്മാരെ ഇല്ലാന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഗസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിന്നർ കൊടുക്കും അല്ലെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് പുറത്ത് പോയി കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കടകളുണ്ട് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഹോട്ടലുകളാണ് ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കടകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ മേളിൽ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും യൂറോപ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരാണല്ലോ കൂടുതൽ ട്രക്കിങ്ങിനും പരിപാടി ഞാനൊരു ട്രഡീഷണൽ ഇവിടുത്തെ മീൽസ് പറഞ്ഞു അഭി മക്രോണി പറഞ്ഞു അവന് മക്രോണി വേണോ നിങ്ങളുടെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ തിരിക്കുകയാണ് ചോറ് കറി അഹ് കൊള്ളാലോ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ നീ മക്രോണിയും കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കും എനിക്ക് നല്ല വിഷം മുന്നിയത് കഴിക്കും അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊളിച്ച് ഇച്ചിരി അച്ചാറ് കിട്ടും അച്ചാറ് ചോറ് പപ്പടം പിന്നെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ മെഴുക്കുരട്ടി പിന്നെ ഇത് വേറെ എന്തോ സാധനം ഇതെന്തോ സാധനം ഇത് ബീൻസ് ഇതെന്തോ ഒരു ഇലവർഗമാണ് ഇതെന്തോ സാധനം ഇത് മീൻകറി എന്തോ സാധനമാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല വാങ്ങിച്ച് കടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കണം അന്നേരം അറിയാം എന്തോ സാധനം എന്നത് അബിയുടെ മക്രോണി നീ അത് മൊത്തം കഴിച്ചോണം കേട്ടോ കഴിക്കുമല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന്റെ കളർ കണ്ടോ ഇത് ലൈം ജ്യൂസ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന്റെ കളർ അതെ അതെ ഇവര് ഇത് കണ്ടോ ഈ മീനിന്റെ തൊലി ഒന്നും എടുക്കാതാണ് ഇവർ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് മീൻകറി ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഈ പൊതുവെ ഈ ചായപ്പന്മാർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭാഗത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓതൻറ്റിക് സ്റ്റൈല് ഇവരുടെ ആ ഒരു എരിവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പബ്ലോ ഉണ്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എരിവ് തീരില്ല ശ്രീലങ്ക ഫുഡ് സൂപ്പറാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നാടൻ ഫുഡ് നല്ല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കിട്ടും ഫുഡ് കിട്ടും കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇടിച്ചക്ക വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിച്ചക്ക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കറിയും മെഴുക്കുരുട്ടിയും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എല്ലാവരും ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തു ഞാനും കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തു ചോറ് മാത്രം ഇച്ചിരി ബാക്കിയുള്ളത് വേണ്ടാൻ ഇട്ടാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇതും കൂടെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിച്ച ഫുഡെല്ലാം കൂടെ ജ്യൂസ് അടക്കം ആയിരം രൂപ ഈ കണ്ട പ്രദീപ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചത് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നല്ല ഫുഡ് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷകളൊക്കെ ാണ് പക്ഷെ ചോറ് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ സാധനമല്ലേ കഴിച്ച് കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് കഴിച്ച് വേറെ നിറച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം രാത്രി ഒമ്പത് മണിയായി നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈവായിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇടുന്നത് നാളെ നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ സിഗിരിയ ഫോർട്ട് കയറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും അല്ലേ അതാണ് നമ്മളെ പരിപാടി തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ഹോട്ടൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഇറങ്ങണം അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ടേ ഹെവി ആയിപ്പോഴാ എന്തോരം ഫോറിനേഴ്സാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് പുതിയാവണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ഇതേപോലെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടിരുന്ന വർക്കലയിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചിലൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ വർക്കലയിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചിലൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ലോവെ പോയാൽ കുറച്ച് വെള്ളക്കാരെ കാണാം കണ്ട് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഓക്കെ വീവിൽ സീ ടുമോറോ നമ്മുടെ രാവണന്റെ കോട്ടയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുവരെ ബൈ